。哦，阿弥陀佛。不知有贵客远道而来，老衲有失远迎。你又是谁？大胆，竟敢对我师父如此无礼！你就是方丈啊，不过如此。你，嗯，嗯。回言，关闭山门。贫僧法号慧圆，好身手。刚才那两下不算，我们再来过几招。嗯，好。慧圆回来。你接招就是接受了我们的挑战。如果你再不出手，那么就是小看我们这些人。对，对。难道我同拳击不值得你们受人出手吗？贫僧绝无此意。我师父已经说过了。少林绝不会接受挑战的。哼，少废话，接招啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！原来这就是达摩传下来的少林功夫，我看不过如此。别人说达摩祖师的功夫高强，我看大概也是这样窝囊，打不赢就跑，大胆狂徒，敢在佛门面前放肆，污蔑我达摩祖师，看招！嗯嗯，呼呼呼，少林金钟罩！哇！呼呼呼，抡起，抓起，抡起，哎！哎哎哎哎哎！我董千金不服，我会回来算这个账的。大师兄答得好，穿山甲前来请教。好，大师兄。你别来了，换我来。好，小心点啊。
，那小子你看，好像穿了一件铁甲衣。铁甲衣？啊，那怎么办？哎，看看再说，看看再说。七寸，废话少说，哎，马后炮，哎，少林佛门棍。为止吧。哎，走了，走了，走了。我们路途遥远，赶路消费体力，比不上你们以逸待劳，这不公平。我们明日再战。明日再战。明日再战当然可以，但是请你们说出，今天你们到少林寺索要何人？要等上了少林之后才可说出。为何？你没必要知道那么多，弟兄们，我们走。走。走杀了你们！今天你们又跑来送死，就别怪我出手无情了。我少林与你们何冤何仇？为何苦苦追杀？还请给个明示。冤仇的事与我们无关，我们只是受人之托。快来送死吧！还啰嗦什么？灭了他们！你们到底什么人？爷爷就是南诏古仙。怎么，你没有听说过？这么说，爷爷的这根古鞭你也没有见过了？好狠毒的鞭子！告诉你，这是用人的骨头做的鞭子。姑奶奶，雪地白狐。雪地白狐，我看你是雪地白鬼。哼，你觉得爷爷这骨鞭耍的怎么样？用人骨做器，也是邪恶；做事耍的再好，也是枉然。你不觉得我这招招毒辣吗？可惜是一条毫无生命力的鞭子。
烽火，破译重灌，行千重山，佛说保佑，分间错骨大法。配不上你了，再也配不上你了。你配得上，你配得上。三弟，我用分级错骨法废了他的武功，从此他不能再害人了。慢，慢，雪地白狐，我废了南诏五仙的武功，要不及时救治，怕他会有生命危险。你想好了？是要我们的命，还是要他的命？老仙儿，我一定为你报仇。小狐儿，我配不上你了，再也配不上你了。别恋战，咱们走。少林和尚，你们等着，我给你们没完，没完。他早有准备，只有拼了。去，保护自己。好，就咱们俩，能行吗？行。喜悦，小心点。没事吧？把你们全解决掉、哦！
金刚手。啊啊啊啊啊啊啊啊啊我已经打中他的命门，通此拜佛
你怎么来了？师傅让我来的。师傅，嗯，好了，我回去向师傅复命。听说你是魏朝王子的婶婶，这一次你的王子殿下不敢来救你了吧？他要是敢来，就是死路一条，我要让他死无葬身之地！呸！你跟着高阳那个昏君，不会有什么好下场。你今天就要被烧死了，烧死懂不懂？就是把你扔进火盆里，活活的烧死。历来只有昏君才用酷刑，高阳的天下就要亡了。时辰已到，来人，将这两个朝廷重犯给我活活烧死，所有卫士宗亲一律斩首示众。你是卫士皇室的宗亲，死也要死得高贵。把他们给我扔到火里！呀！
，我们走吧。爷，快点！哎，说，你们哪里来的？包里是什么？打开看看。你们是什么人、啊？呀没时间了，送下山要紧，走。啊去了这么长时间，怎么还没回来呢？他会不会出什么事儿啊？我得去找找。哎，我们一起去吧，在这儿等不着师傅出来。嗯，好，走。这是怎么回事儿？你没事吧？没事，那个信僧不是好东西，他们是冲着袈裟来的。师傅交代过，一定要好好保护袈裟。那我们现在怎么办？嗯，这样，咱们先回到寺院，找到二师兄，再想办法。请皇上当着全城百姓的面，遵守你的承诺。你的承诺呢？啊，那家宝物袈裟呢？如果你还不能回答的话，我就只好……嗯，师傅，师傅，师傅，嗯，七月。既然这件东西……
没有神力，要他作甚？见呈上来。要把他砍成碎片！皇上，保护袈裟！啊！好，粉碎了袈裟，杀了和尚！啊竟敢在朕的酒里下毒，杀了那个国师，杀了他，杀了他袈裟我是方丈，我是主持，我是方丈，主持在此，放肆！见本住持，道恒，执迷不悟，毕竟是一条不归之路啊！弟子们，心中无佛，克敌不胜；佛在心中，天下无敌。
袈裟，我的袈裟，把袈裟还给我，把袈裟还给我，我的袈裟。我的袈裟，斗恒。袈裟是禅宗精神的传递，只有心中有佛，袈裟才会显示出它的神力。啊！我我不要，我不要，假的！你骗我，你骗我，你这是假的！我不要，假的。袈裟，我看到真的袈裟了，袈裟，我的袈裟，我的袈裟，我的袈裟，我的袈裟呀，我的袈裟。道恒。此地不宜久留，大家速速离开。一只小鸟被关在了笼子里，它应该冲破笼子飞出去。它会一直等待机会，永远不放弃，不能像一只龟鸟一样死在笼中。如果这只小鸟失去了亲人，就算它逃向了天空，也会觉得无依无靠。
那里还有很多事情等着我要去做。上刑场只有死路一条，与其送死，不如你我父女共同找他算账。不可，为了解救众苍生，唯有这个刑场是一定要去的。今日赴刑场，不是他死就是你我亡，还会连累更多的僧人和百姓的。七月必须要这样做，你赶快走，赶快走！二位还不快走？多谢武士相救，请你们赶快把这位姑娘带走，赶快走，快走啊！七月，快走！小兔崽子，一下就能敲出你的屎来！哎，嗯，又怎么了？哎，好了！哎，啊，啊，会不会？没事儿，还有最后一下，再来！老妖子今天就是来要你的小命的！哎，师兄，救命啊！住手！长转。龙腾虎跳。得水。放清醒点吧，现在跟我走还来得及。死妖怪，你休想！和尚，你也尝尝老妖子的厉害。今天我就要火烧少林。徒弟们，用达摩棍法。是，师傅。拿棍。哎，接着。哎哎哦、老妖子，哼，你们今天都得给我死。乘风破浪，大海不亮。
啊！救救！哎，快快救救他！啊，快快救救他去啊！啊，快快救救我！哎哎，拦住他！拦住他！啊，快快快,快！救救我！救救我！快救救我！快拦住他！救救我！救救我！哎呀，快！又是你们。怎么回事儿？你没事吧？没事，那个信僧不是好东西。是爷爷找了，还是叫爷爷？快说！呃，小的们是叶泉寺院的僧僧人。啊，叶城，叶城咱们就此别过吧，梅兄弟，怎么了？要不再让我送你们一程吧？我我舍不得你们，虽然才相处了短短几天，但
，但挺舍不得你们的。你们要是真的走了，我我就真成了没兄弟了。没兄弟，男子汉大丈夫，别这么哭哭啼啼的。那我们还能再见面吗？啊，当然能了，我们会下山来看你，也可以上山去看我们。你们在少林寺，我呢，四处流浪，今天在这里，明天在那里，也不知道会到哪儿，说不定哪天就会饿死了，要不就是稀里糊涂的把命给丢了。怎么会呢，梅兄弟？你有了困难，可以找我们。啊！拿出来。什么呀？拿出来。我,我刚才在王爷府的时候，见他屋里没人。我顺手拿的，我我送给穷人总可以了吧？哼，梅兄弟，你还是这爱好？嗯，不是，坏人的东西不能算偷，是不是小兄弟？哼，这次不追究你，下不为例啊。<笑>走吧，咱们赶师傅他们去吧。嗯，我们走了，梅兄弟。
Hey! 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 Hey!